tardes, bienvenidos, esto es Pantalla en el Bar. No me pudieron sacar del medio, eh. intentaron, pero aquí estoy, un par de días de ausencia por cuestiones laborales, hoy de nuevo con toda la fuerza, toda la polenta, la mejor vibra y una mesa de bar inigualable, imperdible. Hoy, te digo, va a ser un programa para, para recordar, para sacarle chispas. No sé a quién, pero ahí le vamos a sacar chispas. ¿Sacaremos el cuero a alguien? Bueno, eh, ¿cómo anda usted, señor director? Me salió medio de todo Claudio, ando, ando mal de cargo. ¿Cómo anda, Dire? ¿Qué dice usted? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora se lo escucha mejor, ¿eh? Usted casi no extrañando, casi extrañándolo. ¿Cómo casi extrañándome? No, casi. Dos días que, no me, que me fui y ustedes acá hicieron... Cual... Vi mi, mi sillón de discípulo, el que es basculante y giratorio, retapizado de como de un peluchito rosa. Eso fue así. Hoy está de negro, pero... Estuvo tomando medidas y cortando un par de telas. No, 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 señor. Esto, le digo, esto va a traer cola, va a tener sus consecuencias. ¿eh? Desde ya, y yo creo que usted, yo creo que usted tiene mucho que ver con el posible retapizado de mi sillón. ¿eh? No vas a hacer cosa que un día o mañana lo vea retapizado de peluchito de rosa, como dice mi actual compañera. Bueno, hoy mi compañera en este segmento que denominamos pantalla en el agua, no está Roda Oblación, pero está ella, que es una mujer de los medios, es, es periodista, es muy, muy avesada, está muy informada, una mujer que eh, eh, muchos la tomamos como referente. Yo no voy a decir que era chiquito cuando lo escuchaba, porque me va a traer problemas, pero eh, fundamentalmente además de sus condiciones este, de, 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 de persona, digo, y sus condiciones como periodista, es amiga. Le doy ya la bienvenida a la señora Roxana Arasi. ¿Cómo le va Hola, mi compañera Fer. y amiga? Está? Ahí está el menú de invitados, ¿eh? ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿y usted? Pero eso es espectacular. Se lo extrañó eh. en la pantalla, pero estuvo bien. Gra gracias bien por decirme pasado, eso. Sí. Ya con vos son dos, mira, <risa> dos que me dicen. Este, te, te no, no, la verdad que recibí mucho, muchos mensajes. Che, ¿qué te pasa? Estás enfermo. Eh, muchos mensajes, mucha... ¿Y mucha... qué respondió? No, no, dije, uh -huh. por cuestiones laborales me había ausentado este, media hora de la ciudad. Pero está bueno que uno lo, lo, lo mime, lo, lo, mime, lo sí, tengan en cuenta. Totalmente, ¿eh? totalmente. Bueno, ¿qué mesita tenemos sí, hoy? Sí. ¿eh? Eh, la verdad que va a estar para el recuerdo porque yo los escuché en previo además. Sí. Entonces capturé un montón de frases y de, y de datitos que ellos no tenían previsto. Claro. charlarlo acá. Claro. Este, no, vos ya no, le grabaste los de récord. Y algo, ¿eh? algo pude. De, de, del invitado tenemos fotos prohibidas inclusive. ¿Sí? Las vamos a difundir ah, hoy. Ah, ¿eh? de, ah, del invitado. Ah, eh, tipo, eh, eso tipo gracioso, yo lo escucho a la tarde cuando sí. terminamos, eh, cuando, cuando está ahí, cuando estamos haciendo pantalla, este, lo, lo sintonizo porque está en radio, este, volvió a hacer radio y me divierte mucho. Además te, te informa, es como un pantalla en radio. Sí, si no estaría bueno intentar algo juntos que tenga que ver con los medios, ¿eh? Claro. Ah, claro. Por favor. Bueno, este, ¿querés que querés que los presentemos? Pero cómo no. Director, por favor, ponga usted la presentación del segmento Pantalla en el bar y el menú de invitados. Por supuesto, vamos a arrancar por la dama de invitada. Dale. Bueno, ahí estamos. Bueno, me develó al invitado. Bueno, póngalo por favor en el menú de. Viva la Este. No, sí, tenemos todo planificado, acá está todo, está todo guionado, eh. Mire, yo acá tengo el guion y el director. El director tiene una copia, pero bueno, justo hoy se olvidó los anteojos, eh. Eh, es, es periodista, ex concejal, tipo conocedor de, de las cuestiones de, de la ciudad, que ha caminado los bar... de la mano del deporte ha, ha recorrido y ha tenido muchísimas reuniones. Esto también eh, hace a que, a que entiendas este, la calle eh, y la necesidad de lo social, Dani, desde otro ángulo, ¿no? Ligado con tus cuestiones políticas y también la, las partidarias que no son menores. Dani, querido, bienvenido. Oh, qué gusto, ¿Cómo eh? va? ¿Cómo ¿Qué ves? Así. 
Escuchéndome, que me sale. Ah, ahora, 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 sí, ahora sí, hagamos como que no pasó nada. Hacemos como que no pasó nada. Eh, bueno, ¿querés presentar a la dama? Sí, sí, ¿eh? corresponde. Se llama Laura Alves, ex concejal. Eh, está haciendo algo de prensa también, ¿eh? Sí. sí. Está en un digital. Bueno, una personalidad conocida. Militante durante mucho tiempo de la Unión Cívica Radical. No. Y después, ¿no? no. ¿No? No, yo siempre fui independiente. Pero no fuiste militante en una época, ¿no? 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 Ah, ya arrancamos no. con los. <risa> bueno, che, nosotros nos vamos a ver. Yo me voy, ¿sabes? 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 Vení que te quiero preparado porque estamos, estamos, viste que hicimos eh, metegol la capa, sí, sí, sí. hicimos golfito sí, sí, sí. y pulmito. Sí, Ahora estamos preparando otro juego, vení que te muestro sí, que no. no, con Laura tenemos un buen vínculo. Sí, sí, nos eh. conocemos. Eh, Bienvenida Laura. Gracias, ¿Cómo estás? gracias. Bueno, no, te quería comentar que empecé con organizaciones sociales. Sí. Empecé con el Foro de Mujeres Políticas. Uh -huh y más que nada desde la perspectiva de género, siempre trabajando sobre el tema de género. Uh -huh. eh, a partir de mi militancia por los derechos de la mujer y lo social, fui convocada en ese momento por Hugo Castañón para eh, integrar como independiente eh, de ahí por ahí la, que lista, la, la lista de concejales. Eh, que justo fue lamentablemente en ese periodo que, que no asume Beto y Care claro, claro. Eh, y, y entonces se llama nuevamente a elecciones y coincide bueno. con que eh, asume Cascón. Eh, pero de hecho nunca tuvimos una, una relación partidaria, digamos. ¿Nunca te afiliaste además? No, 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 no. no. Bien. Eh, qué lindo, me dice. yo me acuerdo cuando lo, los visitaba en el, en el consejo cuando este, yo hacía algunos móviles para el noticiero que luego conducía en la noche para BTC, sí. para el super canal hoy este, no, no, y esto lo, lo contamos alguna vez eh. la primera nota que yo le fui a hacer a Dani este, bueno, me siento en su, en su oficina eh, lo, bueno, hola, estamos con la concejal, Daniel Pardo y, yo, y él se tentó no sé si... <risa> Hijo, no, no, que no, no, la, fue la primera vez. Y nos tentamos ambos, y el cámara, y, y le, creo que estaba sí, 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 sí. ¿Y en vivo? No, 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 no era no, la no, nota, no, era, no, pero no, no, o sea, le hicimos la nota creo que unos 40 minutos después. Sí, sí, sí. Este, estaba, no, estábamos no, no, mal, sí, mal, mal, mal. Siempre me costó. Eh, el, el, la gracia del vivo es que eh, impide que nos tentemos. Yo me acuerdo que cuando hacía el segmento deportivo en Canal 2 con Luis Antunes, sí. eh, cuando era grabado era imposible hacerlo porque no teníamos ese, ese límite que te da el vivo. Sí, no sé, sí, sí. Era imposible hacer. Para no, nosotros era una pesadilla hacer Pero el vivo que hacían con Montiel ah, tampoco, eh, también. Eh. Sí, nos eh, derrapábamos. Sí, sí, es, es, que, es que cuando hay habitualidad, porque digo, si, si vos venís invitado una vez, de vez en cuando, no es lo mismo que la habitualidad de todos los días o una vez por semana como con Rocky ya no, nos entendemos y por ahí no, ni nos miramos y ya este, hay como un gesto de decir bueno ahora vas vos viste en la, sí, en la pregunta sí, sí, o en la sí, repregunta sí, ¿no? sí. digo la, la habitualidad te da eso que te descontractura y quizá eh, uno pero no aparte de... no, no queda para que no, no queda mal no, o sea no, si no, no se entiende de golpe estás de costillo que tiraban en el piso claro. no Claro. Pero bueno, la gente le gusta. La gente le gusta. Es natural. Que sea más natural. Porque si no somos personas, en sí, realidad sí. hay una cuestión de, de, de humano que, sí, 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 que sí, lo, sí. antes no nos dejaban con los antes. Digo, vos no habías nacido. No, 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 En una época en la radio no te dejaban toser, no te dejaban reírte, no te dejaban. Cuando yo. Además te sacaban del estudio. Cuando yo estudié locución en el ICER era no podías tener tonal. Yo por dos es. Sí. No podías tener tonada, tenías que tener la tonada de Río Platense eh, y pronunciar la CR y no la R, te lo arrastraba para hablar así, no, olvídate. Claro. Este, e inclusive la, la modalidad era, la cámara, por ejemplo, era, no, tenés que mirar a la cámara, hoy se usa que no, no mirás, sí, 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 la sí, cámara, sí, hoy sí, te sí. moves por el estudio, no, aquí Bueno, si no, no estaríamos acá. Eh, no, no podríamos, no podríamos. ¿no? Claro, no, no. Bueno. sería terrible. Laura, ha pasado, ha corrido un poco de agua en este río de, de las cuestiones sociales, políticas, cambios de colores y banderías políticas, sí. eh, cambios en, en, la, en la forma de comunicar en diferentes ámbitos, no me refiero solamente a lo institucional, este, entre nosotros, entre las personas, en los últimos... Eh, ¿Cuándo cuando egresaron de 2011. 2011? 
eh, se fueron del Consejo, digo, del sí. 2011 hasta acá, sí. la forma de comunicarnos por el WhatsApp no, no existía en 2011 no, el WhatsApp, no, no. Este, había otras formas, ¿no? Sí. Hoy creo que eh, por un lado nos alejan, por otro lado nos ayudan a estar en, en contacto con seres queridos que inclusive pueden estar en otro lugar del mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, estas cuestiones? ¿Cómo está la ciudad respecto de la comunicación? Digo, pareciera en algunos puntos haber como un delay, como un corte en la comunicación y este, de uno y otro lado no terminamos de entender qué quiere decir el otro, ¿no? en general me refiero. Este, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ven? Lo que pasa es que Bariloche no es una isla, yo creo que esto que vos planteás tiene que ver con, ah, en con absoluto, algo macro. En absoluto, me refiero Entonces, a la ciudad por la cuestión eh, de cercanía. Pero. Sí, con respecto a, a Bariloche específicamente, creo que ha crecido muchísimo, creo que ha llegado muchísima gente eh, y creo que nos conocemos menos. Eh, si bien dentro de la burbuja eh, de los medios y la política nos seguimos viendo 500.000 personas eh, que nos conocemos hace 30 años, eh, después todo el espectro social cambió mucho y, y a veces creo que no para mejor, eh, creo que se han roto muchas de las vías de comunicación, si bien hay utilidad y servicio en estos eh, avances tecnológicos que vos señalás, se perdió mucho de eh, idiosincrasia. Eh, es como que siento que no hay una identificación eh, del lugar. Uno llegaba a Bariloche y, y hace, ya te digo, yo hace 30 años que vivo acá, eh, era diferente, era como más comunitario. Eh, hoy siento que, bueno, lógicamente como toda ciudad que va creciendo, esto se pierde y a veces eh, no contribuye a mejorar cosas que todavía seguimos teniendo pendientes. No es que ahora no se solucionan. Yo creo que veníamos con un arrastre de cosas eh, pendientes y lamentablemente esta, esto no ha contribuido, este crecimiento en este sentido no contribuye ni contribuyó a que se mejorara. ¿El Estado hace aguas en algún aspecto, Dani, Ro, les abro el juego? ¿El Estado hace aguas eh, en, en, en todos los estamentos? Bueno, en general, en algunas cuestiones que hacen a que la gente este, entienda y contribuya también a, a, a una gobernabilidad que tiene que ser, no tengo más laxa, pero tenemos que bajar un poquito los decibeles. ¿Cómo, cómo lo ves ahí? Y con respecto a lo que decía Lau, eh, hay, hay un aspecto que me parece que es importante con respecto al Estado. Yo me acuerdo cuando entramos al Consejo, no sé por qué llegué a, a un trabajo que habían hecho sobre, sobre lo que sucedía en España, algunas regiones de España donde habían composiciones parecidas a las nuestras, ¿no? donde venía mucha gente de distintos lugares era, era como... y había una política de Estado muy importante de generar espacios de encuentro, ¿no? que lo tomaban como una, como, como una de las prioridades, ¿no? el Estado tomaba como prioridad esto de tanto con el deporte como la cultura, creían que era, creen que es el empresario creen que es absolutamente necesario que la sociedad se encuentre y yo creo que en ese, en ese punto el Estado Municipal eh, tiene algunas dificultades. Nosotros vivimos ¿no? amagando eso, que digo, tiene que ser así. Históricamente, sí. esto es lo pendiente, digamos, y yo creo que hay intentos y hay avances y retrocesos. Eh, yo estoy muy dolida por el tratamiento que se da en el gobierno actual al tema de la mujer, eh, desaparece, eh, si bien no coincidía con el gobierno anterior en, en, en muchos puntos, pero eh, de repente como que se intentaba darle una prioridad al espacio de género, al espacio de la mujer, a la Secretaría de la Mujer, incluso hasta el de la juventud. Eh, y creo que ahora con este nuevo gobierno hemos tenido hasta un retroceso en ese sentido. ¿no? Ahora vos Laura recién decías fuimos como eh, recibiendo distintas problemáticas que venían de hace mucho tiempo pero ya pasaron 30 años mm. y se van sumando otras o sea que en algún momento alguien tiene que sentirse responsable de no haber podido cambiar ninguna de esas realidades porque transporte, centro de convenciones, costa del lago, asfalto eh, o sea lo que venimos a son temas históricos y no, no, no se resolvieron este, que hoy se acumulan, hoy se roxan a otros. Se suman ¿no? otros, claro, el tema claro. que 
sí, surgen otros. Sí, eh, no, no solamente no se hacen cargo, sino que, insisto, hay hasta retrocesos en temas que ya deberían estar eh, totalmente superados. No, pero lo digo también desde el punto de vista de ustedes, gestión de ustedes, gestión anterior, gestión anterior a anterior, gestiones posteriores, o sea, como que cada consejo... ¿Qué pasa? Dice, bueno, yo recibí una carga, no voy a hablar de herencia. No, no, no. Perdón. No, 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 no voy a hablar de herencia. No, 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 herencia no. Eh, yo creo que hay momentos en, en la ciudad que son determinantes. Y con Dani, eh, nosotros convivimos en un consejo que fue el primero que la gente pudo decir este es el peor consejo ¿Y, y por qué pudo decirlo porque tuvimos una participación activa entonces eh, se veía se mostraba, se mostraba sí. y nosotros estuvimos como en un eh, periodo en que se dieron como convergentes muchas dificultades nosotros tuvimos el tema del transporte la primer crisis importante del transporte con aquella tenemos... marcha de todos los colectivos en el centro cívico sí, que claro, metían presión ¿no? ocupado el consejo ah, hasta, claro, claro. hasta la noche tuvimos eh, la situación de las primeras ocupaciones las primeras eh, manifestaciones con respecto a la a la tierra y a las viviendas, las primeras manifestaciones en cuanto a, a los reconocimientos de, de los mapuches. Tuvimos, El tema del 10 de junio eh, que, que también sí, los tuvo... Eh, nosotros tuvimos ese conflicto sí. y ese, ese dolor que fue una herida, fue nuestra propia grieta local, digamos, eh, en ese momento. Las violaciones, eso, ¿no? las violaciones, que la, eso trajo eso, aparejado, la primera la, las manifestaciones al respecto, la, sí. la gripe A, el volcán, la gripe todo, a, todo, todo sí. el volcán, eh, entonces, ¿Quién volver que... a que se dejó? Fue <risa> 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 fuerte, nos sí. invitamos a que... No, eh... pero sí, lo que decía Roxana está bueno porque... Yo, de, claro, después cuando terminamos el Consejo de Muchas Ordenadas, eh, la verdad que tuvimos un trabajo legislativo bastante intenso. intenso. Quizá porque nos ilusionábamos que ese era el camino, ¿no? Para transformar la realidad de Bariloche. Y lo que yo aprendí, como autocrítica, este, como, como crítica en general, es que si no hay un verdadero cambio de conciencia, eh, tanto en los que gobiernan como en los que toman las decisiones y demás, es muy difícil llevar adelante lo que se genera en un consejo. Con Laura trabajamos mucho, esto, esto que decíamos, más recursos para la infraestructura en el deporte y en la cultura, que es una de las grandes... No, yo creo que no hay dimensión del de problema que significa eso, que las repercusiones que trae eso. En la no hay conciencia. Otros municipios han avanzado y tienen esa receta. Nosotros todavía estamos lejísimos de eso. Cero inversión en infraestructura. Y nosotros trabajamos. Ahora, se aprobó discutimos un año. Pero no se instrumentó. Y no, no se instrumentó no nunca, evidentemente, porque no baja a, 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 a esta conciencia, ¿no? De que si no, si hubiese conciencia de que esto realmente es importante, se hubiese implementado el día uno. Claro, claro. Y no porque pasa que no me que parece que es eh, como muy atractivo, ¿no? Porque uno investiga. Pero estás, una, estás como atado a un grupo. Claro, no, pero sea, además, es, al punto tal que, por ejemplo, ahora se aprobaron dos ordenanzas que ya estaban vigentes. Claro. Digo, o sea, se sí. siguen haciendo leyes y más leyes y más leyes pero eso es, sin profundizar en la que va eh, serio. Claro, ¿Vale? sí, porque es serio. Primero, pero antes, de, cuando... antes de decirnos por qué es serio, que quieren que vayamos a, a un cortecito así, y chiquitito. Nos café. Sí, mirá, 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 <risa> lo están prepa mirá, Dani, lo están preparando. Ah, bien, fantástico. Ahí tenemos la camarita, ¿ves? Allá está Angie, lo están preparando. Está bien, preparando bien, el café que, que vamos a tomar ahora. Sí, sí. Y vamos a comer chocolatitos torres. Por su... Ahora, no sé si. Tomamos un cafecito y después nos vamos para, para Café Giovanni. Dale, ¿Qué dale, hay dale. de comer hoy, Dire, en Café Giovanni? Dire, hola, hola, está el Dire. Eh, ¿Qué hay en Café Giovanni? Tenemos, yo no sé los invitados, yo tengo una lija, una... Nada me puede hacer esto, señor, yo estoy a dieta, pollo arpejado con arroz. ¿Y cómo lo preparan en Café Giovanni? Mamita querida, riquísimo. Casi me segunda oficina a Café Giovanni. ¿eh? Yo te, bueno. la verdad que te veo más allá que acá. Ah, no sé si es la segunda. Me gusta el lugar. Me, la primera. me encuentro con gente a mí. A viste cómo es en el shopping, ahí uno pasa y me hay que contar. Está Aparte bien. me atienden muy, a, sí. nos atienden a todos muy bien en Café Giovanni. Bueno. ¿Qué le parece? Haga el corte, así chiquitito, porque de algo tenemos que vivir ahora más que nunca. Pero seguimos teniendo un pantallón en el bar con invitados de lujo. De
somos parte de las grandes transformaciones, con un equipo lleno de empuje y esperanza, con la fuerza de toda una provincia. Este gobierno, a través de Lotería de Río Negro, sostiene y proyecta inversiones sociales directas que involucran a todos los rionegrinos. Por eso, soñá tranquilo y apostá con confianza. Cada vez que lo haces, ganás seguro. Lotería de Río Negro. Para obras de acción social. Tu mejor apuesta. Gobierno de Río Negro. En cada lugar, siempre. Desde el área de saneamiento de la SEM, estamos trabajando para optimizar la prestación del servicio con la infraestructura existente. Para ello, necesitamos evitar obstrucciones y desbordes cloacales en nuestras redes. Solicitamos a los usuarios del servicio de cloacas sumar esfuerzos para evitar inconvenientes en el sistema. Es fundamental mantener limpia la red cloacal y no arrojar residuos sólidos que obstruyan las cañerías, restos de alimentos, trapos, grasas, aceites u otros elementos sólidos. Desviar el agua de las canaletas pluviales ya que no deben ingresar a la red cloacal. Estos descuidos provocan daños que nos afectan a todos. Área de saneamiento de la SEB. El poder de actuar por un futuro sostenible. Punto Bazar, el lugar ideal para pasear y encontrar la mejor vajilla. Inoxidables, plásticos, productos de limpieza, juguetes, cuchillería, esencias y mucho más. Atención a establecimientos gastronómicos y hoteles, descuentos a bungalows y cabañas. Nos encontrás en Onelis y Brown. Punto Bazar, mucho más que buenos productos. Hazme sí, caso, yo sí, sé lo que te digo. Caso, sí. ¿Cuánto te va a costar ahora la pantalla del celular que, que sí, acabas de romper? Muchísimo. Muchi casi un celular. Sí. Yo te digo, por el, el miedo ver, templado. Sí, ¿eh? Ah, estamos al aire. Estamos al aire. <risa> Ahí está. Eh, seguimos haciendo pantalla en el bar con invitados de lujo y con mi invitada, la eh, periodista amiga, este, Roxana Vita Arasi. Eh, yo eh, les decía, no, no, no. En Brusel pueden encontrar estos que no son cualquier fundita, ah, cualquier. Eh, ah, esto ah, es un bueno. vidrio templado. ¿Eh? Ahí está, bueno, vidrio templado. Bien. Dani, te hubieses ahorrado de recambiar la pantalla claro. que te va a salir casi como sí, sí, el celular. Sí, sí. ¿Eh? Lástima que no me encontré antes con vos. Lástima que no bueno. pasaste por Brusel. Eh, póngame eso carita de Brusel, dire eh, Onelli 830. No, a ver, saquenme de la duda. 800, 800, dire 863. Ahí queda Brusel. Las chicas te van a solucionar, te van a salvar la vida en todo lo que hace a comunicaciones. ¿eh? <risa> Dos vidrios templados al precio de uno, 320 pesos. Dos vidrios del modelo PC para el celular que fuera. Qué bueno. Se lo, bien. Se lo recomendé. Bien. Toma. ¿eh? Sí, muy bueno. bien. Eh, ¿Qué estábamos? Que estábamos ¿Qué con que, mala, mala con, no, porque Laura estaba con deseos de, de hablar de la situación de violencia de género que se está viviendo sí. en nuestra ciudad, agravada por la falta de una estructura que se había conseguido después de muchísimo esfuerzo, eh, después de muchas luchas, me parece, 
que aquí lo charlamos con el intendente, con Gustavo Genuso, y dijo, no se eliminó, se cambió de categoría. Se, se modificó se la modificó, categoría. Pero en realidad el reclamo sigue, eh, creo que los hechos son más que evidentes, ¿no? Sí. Y Laura, eh, sobre género, fue una de las personas... Que, que pionera más, en eh, claro, las cuestiones eh. que hacen a la legislación local. Laura. Sí, realmente el, eh, lo, lo último que vivimos eh, fue muy doloroso, sigue siendo muy doloroso porque todavía no tenemos... Eh, digamos, una eh, resolución de la justicia eh, y, bueno, y sobre, no solamente sobre el tema de género, que ta es transversal a todos, los sí. temas, a todos los temas del municipio y del consejo que compartimos con, con Dani, eh, sino que también hablábamos del tema de la cultura, que eh, esto es lo que señalaba yo, de que vamos eh, un paso para adelante, tres para atrás, dos para adelante, cinco para atrás. Eh, el haber bajado de secretaría a subsecretaría es justamente lo contrario a lo que decía Dani que no se tiene conciencia en establecer este tema de las prioridades de lo que significa la cultura, de lo que significan las orquestas infantiles de lo que significa eh, eh, proteger a los artistas de lo que eh, eh, creo que eso hace a la sanidad de una comunidad ¿no? y son temas que es como que no terminamos de... De, de procesar no, y, de, y, de y de valorar. El tema de medio ambiente claro. también es muy preocupante en la sí. ciudad, es escandaloso. Escandaloso en este momento. Digo, no hay reacción. ¿Qué tiene que pasar para que reaccionemos eh, eh, los, los vecinos? ¿no? Te, tenemos que salir por, por un canal nacional a, a desnudar una realidad y entonces se, se, se toman medidas. Digo, acá hay muchas responsabilidades si vamos al tema de, de, de género o medioambiental. Este, este gobierno está de alguna forma, el municipal, de alguna forma haciendo algo, todavía no tocamos el tema del gobierno no. municipal. Digo, Genuso, este, vos Dani, ¿qué, ¿qué cintura le ves para la resolución, no poner parches o...? No, yo creo, yo, evaluación sobre la gestión, me parece que es muy pronto, es puro, ser, sí, sí, sobre casos puntuales. Me gustaría, yo eh, la, en la apertura de sesiones habló de la, del observatorio ambiental, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque me parece que no hay nada más evidente, lo que menos necesitas es un observatorio, o sea, no hay nada más este, pornográfico de lo que está sucediendo en el medio ambiente en Mariloche. Yo desearía un compromiso más firme en ese tema. Después en otro lo evaluaremos, yo, pero dentro de las prioridades, o sea, tiene que ver con el cuidado del lugar. Y lo puedes encontrar, o sea, desde el cuidado, desde una cuestión de, de querer cuidar el planeta, como una, quizá esa sería como la, la mirada más altruista hasta la actividad económica, hasta el turismo, o sea, Bariloche está dejando de ser Bariloche, las imágenes, a mí me parece que lo que pasó con Obama fue extraordinario, fue una gran lección para nosotros, decíamos, no, viene Obama, la repercusión que tiene, la promoción es extraordinaria, es fantástica, ahora, con lo bueno y con lo sí, malo. malo, y salió a los pocos días la contaminación del lago claro. en los medios españoles, entonces ya no se puede esconder más la realidad de Bariloche, en el, por lo menos en esos temas que son un problema grave, no se puede esconder más. Bueno, Entonces, veces, no hay reacción, me parece, en función a la gravedad de los temas. Pero yo me siento con, perdón, con lo que dice Fernando, porque me parece que en esta oportunidad, con la cantidad de firmas que se, que se juntaron a través de diferentes petitorios, ¿no? eh, fue única, creo que superó la sí, sí. de firmas históricas de Bariloche. Ahora, no hay con qué solucionarlo, indudablemente, si no es con plata, con millones que tienen que con, llegar. Con, para, con plata y tiempo, no se soluciona, por más que tengamos hoy la plata, no, no hay tres meses, es tiempo, claro. porque hay este, un análisis de, del impacto ambiental, eh, están los estudios sí, pero, de por dónde... Disculpame, Fernando, si hace 30 años que estamos haciendo pronósticos, sí. seguiremos en los pronósticos y nos tapará la caca en el lago, ¿qué crees que te diga? Basta. Porque eh, sí, pero si no empezamos, seguro que va a llevar tiempo, pero en algún momento hay que comenzar hay que con lo ejecutivo. Bueno, ¿no? hoy, por ejemplo, sí. si estuvieran en el consejo, este tema, ¿qué harían ustedes como concejales? Qué buena pregunta. Qué, pero qué jugador. ¿Qué <risa> Pasa que está no, peleando, depende de, no, está todo legislado. Por eso, que menos depende del consejo. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer cumplir la, todo lo que está. Mira. Todos los hoteles, hosterías, restaurantes, todo lo que está eh, en los mallines, eh, los que están con Costa del Lago, incluso el hotel eh, Yao Yao, tienen que tener su, propio, eh, su propia planta depuradora. Ahora, ¿quién controla 
que todo eso funcione. Debería sí. ser el municipio. El municipio y la provincia. Sí, sí, sí. Entonces, eh, a ver, todo esto Porque se la... está controlando. Lo que pasa con bosques. Lo que pasa no, lo que con bosques. Bueno, nosotros en, en la radio llamamos a una persona, yo no lo puedo creer todavía. Eh, hay una sola persona eh, fiscalizando, controlando las 29.000 hectáreas de bosques en sí. el eje de Eso es histórico, ¿eh? Eso, ponele que sea histórico. Pero bueno, nos toca hoy hacer sí. esa observación, ¿no? Hay una sola persona. Y llama una persona diciendo, al lado de la pista de atletismo están cortando árboles sí. y hay una persona haciendo de campana. Pero no ¿Sí? dos ni tres árboles. No, no, estaban cortando árboles Alante, y esto sí. no era la primera vez, ¿no? Sí. Llamé al Servicio Forestal Andino. La persona, esta única persona, me respondió, eh, te tomo nota pero no puedo ir porque no tengo la nafta. Uh -huh. O sea que esto de que es una sola persona y que nos sorprenda sí. es mentira, ni siquiera es una. No, no, no. Es, es una sin la posibilidad claro. de cumplir con su tarea, claro. digamos. Porque además no tiene el poder de policía, este, ni tiene los recursos. Es tierra de nadie. Claro. O sea, los bosques hoy son tierra de nadie. Bueno, cuando se nadie... iba a hacer el supermercado grande en el 12, sí. que es Sarmón, ah, bueno, sí. y ahí está el supermercado, sí. no, con su rotonda propia. No, pero se, eh, antes de aprobar, eso nos tocó a nosotros sí. la primera gran discusión, antes de aprobar todo eso, se demoró hasta que se cumplimentara absolutamente con todas las medidas, el estacionamiento, eh, la rotonda, hubo una pluralía, digamos, sí, sí. Eh, que se consiguió de esa obra eh, para reparaciones en el entorno. Eso es como el es caso decir, de Radil también, que ustedes eh, analizaron el tema y, sí, y pero se accedió eso nunca... a que... Nunca no, en realidad y, se terminó. Y la, la obra de gas para dos valles que les tocó a ustedes. ¿eh? No hubo nada que no les tocara. No, 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 un paraguas, pero de, de plomo tenían que tener. Sí. ¿no? Yo eh, lo único que digo es, por ejemplo, eh, yo lamento que, por ejemplo, se hayan presentado eh, dos ordenanzas que ya existían. Uh -huh. Eh, porque en ese sentido nosotros fuimos muy respetuosos con, con las ordenanzas eh, anteriores. anteriores y las que modificábamos o las que derogábamos o las que usábamos como antecedentes para los proyectos. Creo que hay que, que volver a una ética eh, formal para legislar. Hay, hay, hay cursos. Sí, sí, claro. No, bueno, si vamos a hacer cursos para aprender a legislar estando... Eh, no, 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 pero en... son accesorios. No, pero son accesorios y vos tenés no dudas tiene... eh, y tenés que estudiar y tenés que eh, aprovechar al máximo estudiar y legislar, estudiar y legislar. Y ya sabes que además yo siento que hay una crisis terrible en, en el sistema eh, municipal. Que, ¿Qué es esto? No pasa nada si no se cumplen las ordenanzas. Ahí, ¿te acordás? Bueno, la obra era muy estudiosa. Entonces, este, tenía eh, el registro de toda la, todo lo que se había legislado sobre determinados temas. Todo estaba vigente, nada se cumplía. Lo que pasa... Eso es grave porque significa que el Consejo, lo que trabaje, no tiene sentido. Porque va, va a hacer no, 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 ordenanzas que después no, el, el Ejecutivo no va a cumplir y no pasa nada. Entonces, ahí también siento que vuelvo a la autocrítica, que ahí hay que hacer algún tipo de legislación mucho más rigurosa, que haya este, un control mucho más exhaustivo de lo sí. que no se cumple, que responde el Ejecutivo en un tiempo determinado porque cumple, porque lo cumple, que derogue y si no, Ahora, que sea. Es más, yo no, 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 no tenés que ser un consejo, no tenés que legislar eh, y ser reglamentarista. Todavía le dejás la opción, incluso hasta ideológica, al Ejecutivo para que ejecute eso y lo haga cumplir. No le pones un corset pero pareciera que si no le pones el corset, es como que eso se, se Pero diluye. Pero en de los argentinos, pueden haber leyes, ordenanzas, normas vigentes. Ahora, si no tenemos penalización, no se cumple. A ver, las normas de tránsito, mientras no haya una penalización, mientras no, no me toquen el bolsillo, y probablemente, digo, no, yo, no, no me gusta transgredir porque no me gustan estas cosas, o trato de no transgredir, uh -huh. este pero la, la doble fila, claro. la triple fila en el ministro, este, hablar con celular, este, es, por, por celular estaciono en la esquina en línea roja, no me Yo importa, la, que... digo, si me pusieran una mul, vos vas a Córdoba, vas, sí, aparte, cruzaste sí, Córdoba. un semáforo sí. en rojo en el medio de la ruta donde no, no pasan ni los carpinchos porque hace 78 grados de calor en verano te y te saca una foto multa. Sí. Sí, pero yo estaba ahí y si sí, es probable que haya pasado, pasé a 35 y había que pasar a 30. Sí, 
hay penalización. Pero ¿sabes claro. qué pasa? Que la fiscalización, eh, esto lo digo porque cada nota que hice con algún funcionario de áreas de turismo, de inspección general, de bosques, con quien sea, todos te dicen lo mismo. Esto que decía Daniel, un inspector, dos inspectores, tres inspectores. ¿Cuántos inspectores de tránsito tiene Bariloche hoy? Para una bueno, población. Pero también, es hay, imposible hay gente si que no quiere cumplir esa función. Porque bueno. es tremenda, porque los putean todo el día, porque es un... Eh, eh, no, 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 ¿Te acordás? En la el zoonosis, ah, los tipos no quieren, bueno, está, o sea, parece el perro muerto. En ese momento, que era uno de los temas que más preocupa a la, a la sociedad, y nosotros íbamos área por área, ¿no? Ese era el ejercicio, teníamos un organigrama y íbamos área por área, no me acuerdo si sí. en esa oportunidad fuimos con vos. Sí, fuimos sí. a veterinaria en zoonosis, nos hablamos con una persona. Dijo que habían dos en realidad, y no, ojalá que haya más hoy. Y aparte, uno de los temas más delicados de la ciudad. Los últimos los había hecho Chiche Costa antes bueno, de irse. Después, en esa época, eh, Dejando Huellas contribuyó sí. a que se hicieran Carolina Nuevo. Después, en la, en la era Martini, se, 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 mejoró, se el, mejoró el lugar, las condiciones. Pero la gente eh, sigue siendo la misma de hace años. Y hay gente que quizá ni, no le gustan los bichos. Entonces. A acceder a que los cambien de área, buscarle la vuelta. Pero esto lo hablamos tipo... con Genuso el otro sí. día cuando terminamos el programa, Fer. Ganando amigos sí. se llama este espacio. <risa> no, Saludos. Yo le, decía, yo le decía, pero ¿por qué no poner, esto lo decíamos fuera del aire, ¿no? Sí. ¿Por qué no poner gente que realmente ame a los animales, que dentro del municipio hay un montón de gente, que lo va a hacer con agrado? Porque la perrera, tanto como el cementerio municipal, son las áreas de castigo. Claro. Entonces, obviamente, el que está en la perrera o el que está en el cementerio no va a poner lo mejor de sí, porque lo mandan castigado. Ahora, si yo, creo yo, que si haces si una... Si preguntas, capaz que hay un tipo que quiere ir al cementerio. Sí. Por eso. Eh, el cementerio no sé, pero... Es, no, bueno, no, pero mientras, mientras el sindicato municipal no tenga ni escalafón... ¿Qué, qué, ni tema, estatuto, tocaste, qué eh, tema tocaste? A ver... Tampoco es un tema ni en el que el legislativo ni el ejecutivo. Hablemos, hablemos del sindicato, hacemos una pausita y hablamos del SOGEM, ¿eh? de, de los amigos del SOGEM. Tengo, tenemos, me parece, todos muchos amigos. Hay cosas en las que yo personalmente no concuerdo, este, pero bueno, charlemos después del brevísimo corte de cuestiones que hacen a, a la ciudad, al manejo de la ciudad y este tema en particular del SOGEM y en su relación con el municipio. Entonces, Ros Roxana, ahora sí, y vamos al corte. De <risa> Negro, seguimos mejorando el sistema de salud. El gobernador Alberto Beretilnek entregó 19 ambulancias destinadas a los hospitales de Viedma, Bariloche, Cipoletti, General Roca, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobasi, Valcheta, El Bolsón, Allen, Cinco Saltos, Ingeniero Huergo, Río Colorado, Catriel, Sierra Grande, Las Grutas, Fernández Oro, Chimpay y Comayo. Ambulancias de alta complejidad equipadas con unidades de terapia intensiva móvil, neonatológicas con incubadoras y unidades para el traslado de pacientes de mediana complejidad, una inversión de más de 23 millones de pesos obtenidos de la renegociación de contratos petroleros para seguir garantizando y mejorando la salud pública de los 700.000 rionegrinos. 
Gobernador Alberto Beretilnek. En cada lugar, siempre. Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. Udgra Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. La sed es genuina, lo más rico es el agua. Alunco, agua rica. Que sos un metrosexual que te gusta cuidarte porque sí, vos no te hiciste no. cirugía de, no, de no, los no, golpes, no, 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 no nada, pero te podés tuviar en la cara. Yo te estoy diciendo, ya estamos al aire, ya estamos, avisé, dice por la cucaracha, avíseme, director, estoy contando a Liga, a Dani Pardo, estoy diciendo a BIE que ahora abrió en el centro, sí, Freddy 240, sí. tienen todos los tratamientos para celulitis y bajar el rollito no deseado, ah, bien, perfecto, o sea, eso milagro, bien. no. No, milagros no, sí, pero no. ayudan. Ayuda, contribuyen, eh. Ahí. Eh, nueva dirección, Fray 240, belleza y estética. Ro. Siempre, son, son las genias. Son las ¿verdad? chicas. Tiene una atención genias. maravillosa. Le mandamos un beso a Mariela. A Mariela y a todas las chicas que hoy abren sus puertas en esta nueva dirección. Mitre eh. y Frey. Felicitaciones, Mitre y Frey. Dicen que quedó muy lindo, todavía no pasé. Tiene solar en propio. Sí, ya Yo sé. voy a ir, <ríe> quiero ser como <ríe> Beckham. ¿Eh? Bueno, no sé, lente de contacto quizá y este, quiero estar así como musculoso, ¿viste? Así pero el como... sol no hace que tengas músculo. No, bueno, pero tengo, voy, a, voy a hacer, voy, estoy haciendo algunos tratamientos, este, en vez de electrodos me, me clavan lanzas, no, pero no, no hay caso. No hay caso. No. No. Bueno. Respeto corrido. Eh. Sí. ¿En qué? ¿En qué, qué estamos? Eh? ¿En qué estamos? <risa> sí, <risa> cuestiones relacionadas a, a la ciudad y el su, gremio, su el manejo, al gremio. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo ven? Un, un gremio que siempre ha sido este, muy defensor, por supuesto, de, de sus de sus agremiados, de la gente que es, de, este, los de los trabajadores municipales, muchas cuestiones que ah, se, se han ido ganando en derechos para los trabajadores. Por otra parte, este, una sociedad no digo, pero la gran mayoría dice, no, porque mirá, no, son 2.000, no se les llega a pagar los sueldos, eh, se necesitan los, los casi 2.000 empleados, eh, ¿cómo se hace para funcionar con un sindicato, con, un, con una ciudad que tiene un sindicato este, que suele ser eh, algo combativo? Digo, arrancaron con una sesión este, para para el titular de los diarios, ¿no? Con los tapones de punta, ¿cómo lo ven? Nosotros empezamos con ese trabajo, con lo que decía Dani, que junto con el gremio íbamos eh, sección por sección, eh, porque lo que queríamos era justamente reivindicar el trabajo del municipal, saber cuántas personas había en cada uno de los sectores, saber cuáles eran las funciones, intentamos trabajar. Eh, pero no hubo voluntad política para que pudiéramos hacerlo. Porque... ¿Voluntad política de quién? ¿Del en parte de, de la conducción en ese momento del gremio y en parte de, uh -huh. eh, 
del Ejecutivo. Pero esta cuestión... Porque además, si vos no tenés estatuto, si vos no tenés escalafón, si los ascensos en función de qué se dan, eh, y, y hay trabajadores excelentes, y, y bueno, y hay otros trabajadores que están a la sombra de los excelentes, entonces queríamos hacer mucho más eficiente el sistema y que incluso hasta ellos mismos se sintieran reconocidos eh, en todo esto. Porque ¿Qué pasaba? Lo, lo que nos decían eh, es que una vez que el que estaba en la calle eh, ascendía, se quedaba en la oficina, entonces después pues, faltaba personal en la calle. Eh, el que está, está. Yo digo que el Estado se tiene que hacer cargo de los empleados que tiene. No tiene ni que despedir, no tiene ni que reducir, no tiene nada. Tiene que hacerse cargo. Pero, Pero sí tiene que hacer más eficiente, más eficiente la, la calidad del servicio. Y la, esa era la idea de cuando se empezó todo este proyecto mm. para trabajar en el Hoy, código, código municipal. Sí, era, ¿no? sí el, el organigrama. El organigrama sí. municipal. Con el paso del tiempo, ¿ven que se ha puesto <risa> quizá algo más combativo el, el núcleo? ¿Sabes que yo siento que primero que los problemas eh, de Valencia son todos estructurales, son todos de fondo? El que viene con la curita, mm. eh, eso, esa es la experiencia que tuvimos, ¿no? Son todos temas de fondo. Eh, esta relación del, con el SUGEM para mí tiene que, son repercusiones de la falta de autoridad que dentro de los actores que tiene la ciudad, el actor gobierno local es uno de los que menos poder real tiene. Entonces, falta autoridad. Eh, pero este no es un problema de este gobierno, es un problema histórico. O sea, no está asociada para la comunidad que el gobierno te viene a resolver los problemas o es realmente un agente de poder es un actor de poder que resuelve los temas de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos con la obra, el 80, el 90, el 97%, veíamos, no lo podemos creer, se iba en sueldo. No, no hubo nunca una discusión a fondo del potencial económico que tiene Bariloche para no transformarse en un cajero automático, que lo único que hace es... Claro, ¿Cuál es la repercusión de eso? La repercusión es que la gente no te asocia a que... Si no puedes cu cubrir un bacho, pues sí, y no, tengo que ir a Buenos Aires, pues si en Buenos Aires no me atienden, yo no puedo hacer nada. Para la gente, eso tiene repercusiones. Y eso tiene repercusiones también para los otros actores de poder, que te dicen, no te preocupes, voy yo a, a hablar con el gobernador, vos quedas atacando, no hay ningún problema. Sí. Porque perdés autoridad, porque no tenés posibilidad de resolver los temas que espero que tienes... Eh, Ahora lo que decía Laura, el, el, el cara a cara con el trabajador municipal, tanto como recorrer los barrios y saber qué opina la gente de la actual gestión, ya sea de eh, el, el, digo, el ejecutivo o de los trabajadores, ¿no? Es, es fundamental. Yo creo que esa... la, eh, yo fui directora de juntas vecinales en la peor época de... De nuestra historia, digamos, de, de la historia. Es, es un sacerdote. Es un sacerdote. Sí. ¿Cómo que te gusta la verdad? Es como que está sufrida. La fácil no, no tocó. Soy nunca. sufrida, ¿no? Pero eh, en el gobierno de feudal y en la transición sí. con la, la, la amiga eh, Graciela de Díaz. Eh, y en ese momento, el trabajo y la importancia que se les dio a las juntas vecinales fue importantísima y yo creo que eso no se tendría que haber perdido nunca porque en realidad la descentralización para la eficiencia es fundamental y se politizaron, se ideologizaron mal o partidizaron eh, las juntas vecinales y cada uno eh, digamos de los eh, dirigentes se encargó de fomentar eso eh, pero creo que eh, hubo y hay excelentes presidentes de juntas vecinales que lamentablemente no tienen el apoyo que tendrían que tener eh, porque no se trata de destruir al que quiere hacer algo pero hay que ver pero ahora somos una máquina de impedir o sea, si hace, pero, hace, si pero no hace, no hace. Hay, hay que recuperar esa, ese contacto del presidente y que le, se cumplan con el tema de los balances con el tema de las elecciones con el tema de las asambleas eh, volver de fondo a eso yo creo que eso eh, eh, así como reconozco que sigue habiendo presidentes eh, de juntas punteros. vecinales eh, excelentes, hubo otros que se convirtieron en meros punteros. Y lamentablemente eso... Que manejaban el plan calor, manejaban oh, las la cuestiones, la chapa, la chapa, sí, eh, sí, lo manejaban ma lo mal, lo mal claro, manejaban, claro. digamos. Eh, pero en ese momento de crisis, que, que fue hasta eh, alimentaria, si uh -huh. se quiere, 
eh, el papel que jugaron los presidentes de, de juntas vecinales fue muy importante y lo sacamos como se pudo, pero se, se pudo llegar a otra instancia. El presidente de Junta Nacional para mí es la base de datos sí. más Es el termómetro de la, de cada, en los barrios, sí, ¿no? Zona, sí. ¿no? Sí. Ahora Entonces, vamos a ver qué pasa con la descentralización de los fondos. Claro. Que van a implementar ahora. Claro. Está, a mí me parece bárbaro. Sí, sí, en sí, la sí, medida sí, que sí, se sí, tengan sí. que rendir claro. recientemente, ¿no? Se... Tantos metros de cañería, tanta bolsa de cemento, sí. tantos metros está de cañería. acreditado que fueron. Claro. E incluso incorporar, nosotros habíamos preparado un proyecto que, que se aprobó y que vi que lo usaron hace un tiempo atrás, que era el proyecto de incorporar a la juventud que presentara proyectos. Mm. Eh, mm. Eh, pilotos, digamos, que la juventud sí. presentara eh, proyectos pilotos para, para que se vaya metiendo en la junta vecinal y, y eso es muy importante porque también le das una participación y, y le das un interés a, a, lo, a los chicos. Le generas un claro. compromiso. Claro. ¿no? Y además se los, se los incluye en, en cuestiones que hacen a la política. Digo, la política tiene que ser esto, la herramienta para mejorar la vida a alguien. No, no y el compromiso. El compromiso. Sí. compromiso. Por eso está bueno, porque lo que yo dije sobre la falta de autoridad de los gobiernos, eh, lo asocia a, a, a la cuestión económica, ¿no? Pero este punto que toca Laura también hace a la autoridad, ¿no? Porque si vos tenés, te desprendés de esos miedos, ¿no? De poner al amigo porque, no sé, no confío en el que es más capaz. Eso también la gente lo ve. O sea, sería una gran transformación que en la Junta Vecinal haya apoyo de, de los gobiernos independientemente de, de la cuestión política, partidaria y demás. Y eso se refleja también en lo que después considera la gente sobre el intendente de turno. Hay mucho descreimiento, hay mucho porque pasa esto, ¿no? falta, fa, falta esta confianza en que el intendente o el tipo que está arriba está eligiendo lo mejor para los vecinos. Entonces, eso también hace la falta de autoridad. Que, que, es, claro, que se ve como, ah no, pongo este porque... Pero eh, aquí hay mucho miedo a, entonces, a perder el poder, sí, sí, y la verdad sí, es que... Pero está, se termina perdiendo. Se termina claro. perdiendo la hay, palabra, mira, ¿eh? claro. hay dos palabras, ética y generosidad. Claro. Mm. Hay que ser ético y hay que ser generoso. Yo creo que es fundamental. Eh, la miro ahora así, así me doy con mi mirada periférica y la veo, hoy está calladísima, es porque no quiere toser. Agüita Luco, de las mejores del mundo, baja el sodio de la zona mineral de Manantial, de las pocas. ¿eh? No es del lago. Pero, no, 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 pero le voy a recomendar eh, una de las farmacias de turno, pero me parece. Favor, sí. eh, auspician las farmacias de turno, nuestros amigos, ¿dónde estoy? Diría acá. Eh, nuestros amigos de farmacias Cumbre, que Cumbre tiene dos direcciones en Gallardo y O'Connor y Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez. Ahí están las dos cumbres que tienen de todo, te atienden bárbaro y tiene servicio de delivery también. Yo voy a la 1 y después salgo y voy a la 2. Ah, hace, <risa> hace <risa> dos eh, Dígame cuáles son las farmacias de turno del día de hoy. Diré, Farmacia Las Victorias, en la avenida Las Victorias 26. Farmacia Zona Vital Moreno, en Moreno 246. Esas dos están abiertas todo el día y toda la noche de hoy. Y la que está abierta hasta las 11 de la noche de hoy es Farmacia de la Cruz en Pioneros, Pionero 4171. ¿eh? Gracias a los chicos de Cumbre por siempre considerarnos y auspiciar la farmacia de Cumbre. De, de turno. Yeah. <risa> 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 me quedé con ganas de hacer una pregunta con, lo, con respecto sí. al gremio. Digo, ustedes como trabajadores de prensa, digamos, en este caso mm. todos, eh, ¿no quisieran tener un gremio así? Comprometido con los trabajadores. Que no, no, la que me parece que el problema no se Cambié, ¿no? volví, sí, porque sí, me quedé sí, pensando, sí, sí. porque bueno, hoy hubo una conferencia de prensa hace un rato, donde de alguna manera eh, se empieza a visibilizar algo que venimos charlando varios, ¿no? Desde hace tiempo. Hoy se transformó en una puja de poder. Si cede el municipio, pierde sí. Si cede el gremio, quedas mal frente a los trabajadores. ¿Cómo se va a resolver esto? No lo sé. Pero cuando miro desde el punto de vista del laburante, digo, a mí me encantaría tener un gremio que, te defienda que me defienda forma. de esa manera, con un estatuto así, con este, los bueno, beneficios que tiene. Pero toda la defensa es, es legítima en cuanto a que los dirigentes, no, digo, los dirigentes de Soyemo, del gremio que sea, eh, eh, no quieren nada más que re, eh, representar bien a sus eh, afiliados o hay cuestiones político partidaria ay bueno y si yo muestro demuestro que tengo poder y gano la próxima por eso digo que ¿no? el que tiene mayor responsabilidad lo charlamos siempre en el consejo primero es la autoridad política el gobierno el estado eh, la debilidad política no primero no mm -hmm. 
el gremio hace el gremio y cumple con su rol. Yo lo único con lo que por ahí disiento, en términos generales, no sé si específicamente lo claro. están haciendo ahora, es que se pare la paja de trigo. Cuando Laura planteaba lo del escalafón, lo del... me parece que sería como un gesto de generosidad este, y decir vamos a defender lo que realmente trabajan, los que hacen un esfuerzo, porque los trabajadores adentro también te cuentan sí. que están molestos porque ah, se defiende a todos por igual y no trabajan. Hay, hay una chica en un sector mismo. municipal de hace muchos años que me contaba hace poco, dice, no, yo tengo una bronca bárbara porque fulanito que entró hace poco se va a dormir a su casa. ¿Cómo se va a dormir? Sí, si sí, viene... sí. Ficha o no sé cómo, y se va a su casa a dormir, un pibe joven, este, y labura los fines de semana para cobrar más de horas extra. Lo que esto es muy grave. Lo, no, pero no lo podemos decir porque. Bueno, bueno ese miedo de las, que lo que y, y las autoridades. Basta, la, basta de, de que sea la venta. El, 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 eso sería como un gran gesto, que las autoridades de Sojem hagan esa Blanquear, sí, esas. No, no, después, no, pero no, pero decir, rol, ¿no? ese miedo hay que perderlo. Si yo veo que eh, se premia a todos por igual. Y, o después están todos eh, pendientes de un hilo por igual eh, no sé si quiero perder ese miedo es decir, es mucho más complejo el tema no dudo que es más complejo, pero digo él recibió esa inquietud hoy a mí me llamaron también denunciando otra situación interna de un área del municipio que no lo comento acá porque todavía no pude chequearlo no donde están disconformes también sienten falta de defensa del de gremio, etc. bueno uno, uno solo puede tener miedo, pero cuando hay, cuando, cuando están en distintos lados, podés buscar la solidaridad del compañero y decir, bueno, visibilicemos también la otra cara de la, de la realidad, porque eh, si no es una cadena. Acabo, sé que se me ocurrió una frase que nunca se dijo, el tiempo es tirano en televisión. <risa> ¿Estás adivinando? No, no, se me, se me ocurrió lo que quise compartir claro. con ustedes, claro. Claro. Que ustedes sean testigos de, de mi genialidad. Eh, 89.1 todos los días, Dani. Todos los días de 3 a 5 y media. Ahí, haciendo... Gra gracias por escucharme. Eh, yo, yo, yo te escucho... Prometo verte te... ahora por internet. Nah, ¿eh? día, especial... no, no puedo verte por el televisor. El especial de Simon and Garfunkel. Ah, qué bueno. Es, sí, sí, nada, sí. Nada, impresionante. Aparte me divierten los, los personajes que ah, hay dentro. Tengo muchos personajes. Está, está bueno. Laura, el Noticias diario digital. Andinas. Noticias Andinas. Bariloche. Eh. Este, punto ahí... com. Punto ar. Punto ar. Punto el minuto a minuto de todo lo que ocurre en la ciudad y en la zona. Sí, ¿Eh? sí, sí, nacionales, internacionales, por supuesto, de la mujer, arte y literatura. Y bueno. Ro haciendo radio todos los días de 7 a 9, se levanta a la, toda la mañana. <risa> ¿eh? No me compare con ese personaje que decía, que duermo, no, 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 ese no, con Doña Rosa no. No, no. no. Eh, decía el dial, por favor. Eh, 101.3, eh, me quedé. 101.3, sí, 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 me sí, cuesta me claro, que claro, cambiar. Claro. La Top Bariloche, también por internet o en la app del celular de 7 a 9, pasa la palabra. Qué canchera la app del bueno. celular. Eh, les agradezco haber no, tomado este tiempo para la charla. Nos quedan muchos Son temas. Muchos. Son muchos. Les, les, les planteo, y no hace falta que lo conteste, ya nos vamos. Pero digo, hace muchos años, hace como 10, 15 años, alguien me decía. Bariloche se va a poner heavy, cuestiones de seguridad o de inseguridad. Bariloche se va a poner heavy. Yo decía, no, estás loco. Este, se va a poner heavy. Una persona que, que trabaja en docencia y conoce desde aquella época, muy conocedora de los barrios y sus problemáticas, ¿no? Yo decía, no, esto al lado de Buenos Aires, de otras urbes, es un jardín de infantes. Bueno, hoy Bariloche quizá se ha puesto heavy en algunos aspectos, heavy como dicen los chicos, ¿no? Digo, ¿Cómo, ¿Cómo ven este Bariloche ustedes dentro de, no mucho, 5, 10 años? ¿Y cómo lo ves vos ahí en tu casa? ¿no? ¿Cómo estaremos? ¿Podremos recomponernos, curar las heridas como, como sociedad? Bueno, les dejo la inquietud a ustedes también y por ahí la respuesta para la próxima visita. ¿Les Dale. parece? Dale. Muy Laura, gracias. muchísimas gracias. No, gracias eh, porque tu, tu primera reaparición así tan sí. eh, televisiva <risa> ha sido aquí, así que muchas gracias. Gracias a vos porque... Eh, tu insistencia <risa> eh, te digo casi casi amenazada casi amenazada Ro, gracias, gracias decir, vos, eh, por tu participación este, eh. Juan decía ¿qué, ¿quién es esa persona que está ahí afuera? la hora que no, no, no para de insistir <risa> en un cerco basta Dani querido gracias por tu gusto. mirada también de las cuestiones mm. citadinas eh. sí, gracias gracias a todos por habernos acompañado una tarde más y por haber contribuido a que Pantalla siga siendo su segmento el programa más visto de Bariloche. Nos reencontramos mañana con un pantallo. Chao.